Welcome to Flavors of India. Sahodar Naya Prince Maram, Adehan Jenicha Vida, other care. They Ivatane Uru Palagam Vichitunda, Kermatanagana, Mistru Bojana Shada, the Smruti Palagam, two thousand seventy. Adehatin the period of time eighteen eighty nine to nineteen sixty eight. Adehan Jenicha Varsham, Ayrthi Noti, Enbati on Bada, Maranam, Ayrthi Palati, Arvati Eka. Apo Uru family lay, Adeham Uru Irava Kudmatil Jenicha Vitiana, Adeham Umba the Makil, Etum Alaya, Putran. Pase Uruad, either Nabothana Prasana in the Neda Nedakal Marila Ligila, other than the leadership Lola, or the Prathani Edo. It two Mudala they have fighted another, he Jadi Vavastagalka, Edraitan. Athena Edraitola, Ella Kadinga, other two Samatu Munduraneta, Varna Vivajan Miladrikan, other than the Kachamit and Olande. It two Miladu, Valade controversial Itola Lingil Valade, Viplavagara Maya Matanga. Some children's victims. This one palagam, this one is from the year 1917. This is from the year 1917. This Replavagamayuri <laughs> Jenmagrahat <laughs> <laughs> Pinanda Ashandia Narana Guru Nia Dehan Sandar Sitchi Tondarino, Madrasal Nana Nakal Madangi Athe Ayyapan Aluwa Adwaira Ashramathil Chana Narana Guru Nia Kandarino Guru Devan Todar Padanathana Sahai Chu Samskrithom Charitrom Main Aitred Patai Chikam Aitred Thirvandavara Maharajas College Le B.A. Ki Chana Kudumba Swatta Panaya Pratthi Ayyapan Chalvogal Nathi Adhehat Inde Kumar Nashan Maila Saukhradam Koodil Dhradam Aayi Aangane Aangane Pohunno Adhehat Inde Kuchwala Kadinga, the 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിശ്രഭോജനത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹമാണല്ലോ മിശ്രഭോജനം നടത്തി ആണ് ഇവിടെ അതൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ മിശ്രഭോജനത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ ജാതി നശീകരണ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സവിശേഷ യോഗം കൂടാനായി നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി യോഗസ്ഥലം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരുന്നു ചെറായിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ആ യോഗം ആരംഭിച്ചു അധ്യക്ഷൻ മറ്റപ്പള്ളി കുമാരൻ മാസ്റ്റർ അയ്യപ്പൻ ഒരു പ്രസംഗം എഴുതി വായിച്ചു യോഗശേഷം മിശ്രഭോജന തീരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തി അതായത് ജാതി ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി മേൽജാതിക്കാർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുമായി ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അവർ തൊട്ട ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയോ ഇല്ലായിരുന്നു മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ഈ ദുരാചാരം ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു മിശ്രഭോജനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അതായത് ഇവർ ഇപ്പം സഹോദരൻ അയ്യപ്പന് ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കാട്ടിലും താഴ്ന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതായത് അതിനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കാര്യം മുകളിൽ ജാതിക്കാർ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ ജാതിക്കാർ മറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വേർതിരിവ് വിവേചനം അത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ തന്നെ അവരവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും താഴോട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ഈ തീണ്ടൽ തൊടിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ അവർ തൊട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒരു തരം വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം കൂടിയായിരുന്നു ആ ഒരു മിശ്രഭോജന സംരംഭം അപ്പം അത് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിൻ്റെ അനിഹിലേഷൻ ഫ്ലഡ്ജ് എടുത്തു ഇൻ്റർ ഡൈനിങ് അറ്റ് കെ രാമൻപിള്ളൈസ് ഹൗസ് രാമൻപിള്ളൈ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മിശ്രഭോജന സദ്യ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് യോഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ എടുത്തു എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ജാതി വ്യത്യാസം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധവും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് എനിക്ക് ദൃഢബോധം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നിയമവിരോധമല്ലാത്ത വിധം എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സാലയെ സംബന്ധിച്ച് സത്യം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ശേഷം കെ രാമപിള്ളയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കളരിയിൽ മിശ്രഭോജനം നടത്താനായി സ്വമനസ്സാലയെ പങ്കെടുക്കുവാൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതാണ് അന്ന് നടന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ കെ രാമപിള്ളയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരുപാട് റിപ്പർക്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അഗൻസ്റ്റായിട്ട് ഇവരെ കുറേ വീട്ടുകാരെ വൃഷ്ടി കൽപ്പിക്കേണ്ടായി അന്നത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ഇൻ്റർ ഡൈനിങ് ആൻഡ് അബ്സ്റ്റൻഷൻ പിന്മാറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായി കുറേ പേര് അതായത് കെ കെ അച്യുതൻ മാസ്റ്ററുടെ പറമ്പില താമസക്കാരായിരുന്നു പുലയ സമുദായ അംഗങ്ങളായ അയ്യരും കണ്ണനും കാക്കനാട്ട് കണ്ടച്ചനും കേളനും കൂടിയാണ് ഇവരെ മിശ്രഭോജനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നത് അവരെ കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ തോർത്തൊടുപ്പിച്ച് ഭസ്മലേപനവും നടത്തി ഇവരുമായിട്ടിരുന്നാണ് ഇൻ്റർ ഡൈനിങ്ങിന് ശ്രമിച്ചത് നാല് പേർക്കുള്ള ചോറും കറിയുമാണ് മിശ്രഭോജനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് പുലയ സമുദായ അംഗങ്ങളായ അയ്യർ കണ്ണൻ എന്നിവർക്ക് ഇലകളിൽ ചോറ് കടലയും ചക്കക്കുരും ചേർത്ത കറി എന്നിവ വിളമ്പി ഭക്ഷണം അവരെ കൊണ്ട് തൊടുവിച്ചും അവരുടെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ചോറ് കറി എന്നിവ അല്പം എടുത്തുമാണ് മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് ഇവർ അവരുടെ ഇലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാൽ ആലോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതാനും പേർ മിശ്രഭോജന യോ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് അവരുടെ ജാതിയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണ കൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടായി ഇതാണ് മൂന്ന് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടം പണ്ടത്തെ നാല് ഘട്ട് ചില ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൂന്ന് ഘട്ട് ഈഴവ സമുദായത്തിനും അലൗഡ് അനുവദനീയമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി മൂന്ന് ഘട്ടിൻ്റെ ആ നടുക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ട് ഇതാണ് തേവാരക്കല്ല് അപ്പോൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ വൈദ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തേവാരക്കല്ല് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ
എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരു സ്കൾപ്ചറിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന അന്നത്തെ ആ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജാതിയുടെയും ജാതീയതയും വർഗീയതയും അപ്പോൾ ജാതി മത വിവേചനം വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിലോ എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ സ്മരണകളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കാലിക പ്രസക്തമാണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാര്യം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന തലമുറകൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ള തലമുറകളും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം യാത്രകൾ ഇപ്പോൾ മിസോറീസിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് കാണാനും അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ജാതിയെയും മതത്തിനെയൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടീഷ്യൻ സ്പിരിറ്റ്സൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നലോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരെടുത്ത എഫേർട്ട് അവരെടുത്ത അതിന് വേണ്ടി എടുത്ത ത്യാഗങ്ങളും ആളുകളുടെ എതിർപ്പ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ജാതി വിവേചനവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അൺടച്ചബിലിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അതിനനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഇത്രയും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭാവിയിൽ ഈ പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും സാമൂഹികമായി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ജാതി മതം വർണ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഉച്ച നീചത്വവും ഒക്കെ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാഴ്ചകളും വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാലിക പ്രസക്തമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം യാത്രകൾ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ യാത്രകളിലൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇത്തരം യാത്രകൾ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് പക്ഷേ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പഴയ ഡാർക്ക് ഏജിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല അതൊരു ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഇരുണ്ട ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു ഇരുണ്ട ഭാഗമാണ് ഇരുളിച്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്തകളിലേക്ക് ജാതി മത വർണ്ണ വിവേചനം പാടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഈ യാത്രകളെല്ലാം അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കുഞ്ഞു വീട് എന്ത് രസമായിരിക്കണം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകന്മാരിൽ ഒരാളുടെ അവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ ഒരു വലിയ പുണ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹവും കുമാരനാശാനും ഒത്തിരി ആൾക്കാരില്ലേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹോദരനയ്യപ്പൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയും ആയുർവേദ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ആയിരുന്ന അച്യുതൻ വൈദ്യർ താമസിച്ചിരുന്ന മഠമാണിത് തൊട്ട് വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് അച്ഛൻ വൈദ്യരായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടനും വൈദ്യം ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കുറേ കൂടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ സഹോദരനായപ്പൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും അതായത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന നായകന്മാരായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരും പിന്നെ മഹാകവി കുമാരനാശാനും ഒക്കെ പലവട്ടം ഇവിടെ വന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ അതാണ് ഇതി
അങ്ങനെ എല്ലാ ഏവരോടും സമഭാവന പുലർത്തിയിരുന്ന അയ്യപ്പൻ്റെ പിതാവും മാതാവും ജ്യേഷ്ഠനും അദ്ദേഹത്തിന് മാതൃകയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരനെല്ലാം മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അവരെല്ലാം എല്ലാ ജാതിക്കാരോടും ഒരുപോലെ സമഭാവത്തിലാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനെ എല്ലാം കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകന്മാരുമായിട്ട് ഓ ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ആണ് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണെങ്കിലും നാരായണ ഗുരുവാണെങ്കിലും കുമാരനാശാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് വീടുകളും അടുത്തെത്താണ് മഠവും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മഠവും വൈദ്യമഠവും വീടും സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഇതേ പുതിയ സഹോദരൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി അപ്പോൾ ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തൊരു കുളം ഉണ്ട് ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുളിച്ചിരുന്ന കുളമായിരുന്നു ഇവിടെ കയറുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അത് സ്മാരകമായിട്ടൊരു ഒരു ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയതാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൃതികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിലും കൂടെ കയറിയിട്ട് പോകാം കൊതിക്കല്ല് അതായത് ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ബൗണ്ടറി സ്റ്റോൺ താഴ്ന്നേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടറി അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു അത് അതിര് എന്ന് പറയാം അതിർത്തി ഇതേ നോക്കിയേ ഈ കല്ല് പോയിൻ്റ് ആ കല്ലാണ് അതിർത്തി നിർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിക്കുന്ന കല്ല് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൊച്ചി അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് തിരുവിതാംകൂറും ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് കൊച്ചിയും ഇത് കേരളപ്പിറവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അതിന് മുൻപ് വ്യത്യസ്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ നിലനിന്നിരുന്ന കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി അടയാളപ്പെടുത്തിയ രാജഭരണകാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രശിലയാണ് ഈ കാണുന്നത് കല്ലിൻ്റെ വലതുവശം കൊച്ചി അതാണ് കോ എന്നെഴുതിക്കുന്നത് ഇടതുവശം തിരുവിതാംകൂറിന് തീ എന്നും ശിലാലിഖിതം കാണാം തീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കോ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരുവിതാംകൂറും ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇപ്പുറം ഈ സൈഡ് കൊച്ചി അങ്ങനെ ഇത് കൊതിക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം അതായത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ കല്ല് എത്ര നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് മുന്നേ ആണ് അതേ നോക്കിയേ കേരളപ്പിറവിക്ക് മുൻപ് കാര്യം രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് തരം നിയമങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ രാജാവിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവിടുത്തെ നിയമം തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന കൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വേറെ അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി മാർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓൺവേഡ്സ് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണല്ലോ കേരളപ്പിറവി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി ആ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചരിത്രശില അപ്പോൾ വീണ്ടും ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കയറുകയാണ് ബോട്ട് ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോട്ട് ഇതേ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകത്തിൽ നിന്നും ചിറായി അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിപ്പുറം മഞ്ഞുമാത ചേർച്ച് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ അടിക്കി 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 ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആഹാ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് 
Boats are in Kerala, but the red color is Karnataka, and green color is Tamil Nadu. So, all the states are in the same way. So, they are patrolling in the same way. So, they are 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 in the same way. Now we will the next point. We will go the fishing boats. We will go to the Manjumada Church. This is a very famous place. 